Hi friends, welcome to the desk. Deva English spoken class. Friends, since for from, since when, from when, ये एक confusion रहता है, doubt रहता है. Students काफी इसमें confused रहते हैं कि कब from का इस्तेमाल करते हैं और कब since का. Since का इस्तेमाल एक बार पता भी चल जाता है, तो from के इस्तेमाल में कंफ्यूज रहते हैं तो ये सारा का सारा डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं ओके फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे जब भी किसी सेंटेंस में किसी समय को दर्शाया गया हो कि कोई भी काम कब से हो रहा है यानी कितने लंबे समय से हो रहा है या हो रहा था तब हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं अब उसमें भी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सिंस कब और फॉर कब तो सिंपल है कि जब भी परफेक्ट टाइम ऑफ पीरियड का चर्चा रहेगा यानी कि अगर समय का चर्चा रहेगा तो बजे से रहेगा यानी कि एक मैं आपको टेबल स्क्रीन पर देता हूँ ये आप टेबल है देख लो अच्छी तरह से सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं इसका टेबल है इसको आप अच्छी तरह से देख लो एक बार ओके फ्रेंड्स तो ये टेबल था अभी आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे टाइम का अगर चर्चा हो तो बजे से लिखा रहेगा तो सिंस अगर दिन का चर्चा हो तो दिन का नाम दिया रहेगा कि सोमवार से मंगलवार से बुधवार से तो सिंस अगर साल का चर्चा हो तो साल का नाम दिया रहेगा कि उन्नीस से या 2010 से या 1996 से ऐसा साल का नाम दिया रहेगा तो सिंस अगर डे का चर्चा होगा तो डे के चर्चे में डे का नाम रहेगा फ्राइडे सैटरडे मंडे तो सिंस ओके फ्रेंड्स और बचपन से जवानी से बुढ़ापे से सुबह से शाम से और लास्ट लास्ट सैटरडे लास्ट मंडे ऐसा आएगा तो भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं बाकी फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं हम फॉर का इस्तेमाल उसमें परफेक्ट टाइम ऑफ पीरियड का चर्चा नहीं होता है मतलब समय अगर समय के बारे में बात किया जा रहा है तो दो घंटों से चार घंटों से कुछ घंटों से बहुत सा घंटों से ऐसा दिया रहेगा तो फॉर उसमें बजे नहीं दिया रहेगा कि कितने बजे से अगर दिन का चर्चा होगा तो दो दिनों से चार दिनों से पाँच दिनों से कुछ दिनों से ऐसा रहेगा लेकिन उसमें दिन का नाम नहीं दिया रहेगा कि कौन से दिन से सोमवार से कि मंगलवार से अगर महीने का चर्चा रहेगा तो महीने में एक महीने से दो महीने से चार महीने से कुछ महीनों से ऐसा रहेगा लेकिन महीने का नाम नहीं रहेगा तो फॉर साल में भी यही कंडीशन लागू होता है अभी आपको पता चल गया कि सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं ओके okay फ्रेंड्स आज हम डाउट क्लियर करने वाले हैं सिंस फॉर और फ्रॉम का ओके okay फ्रेंड्स अगर किसी ड्यूरेशन का चर्चा हो कि कब से कोई काम कर रहा है जैसे कि मैं दो सालों से इस शहर में रह रहा हूं तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी दो साल है साल का नाम नहीं है तो फॉर आएगा फॉर टू ईयर्स वे लोग कुछ घंटों से उस पेड़ को काट रहे थे दे हैड बिन कटिंग दैट ट्री फॉर सम आवर्स वहाँ पर भी कुछ घंटों से है कितने बजे से है ये चर्चा नहीं है इसलिए वहाँ पर फॉर लगा ओके okay, फ्रेंड्स लेकिन हम फ्रॉम का इस्तेमाल कब करते हैं फ्रॉम का इस्तेमाल सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल जब बीते हुए समय से कुछ काम होते आ रहा हो या होते आ रहा था तब हम करते हैं लेकिन फ्रॉम का इस्तेमाल हम जब हम फ्यूचर में किसी दिन से काम कुछ होने वाला है तब वहाँ पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं ओके okay, फ्रेंड्स जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कल से मुंबई जाऊँगा आई विल गो टू मुंबई फ्रॉम टूमारो यहाँ पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल कभी नहीं होगा ओके फ्रेंड्स यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो जब भी फ्यूचर की बात करते हैं कि कब से तो वहाँ पर फ्रॉम होगा ओके फ्रेंड्स वे लोग शनिवार से मैच खेलना शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट प्लेइंग मैच फ्रॉम सैटरडे ओके फ्रेंड्स दे विल स्टार्ट प्लेइंग मैच फ्रॉम सैटरडे आप ये बोलेंगे कि प्लेइंग क्यों तो स्टार्ट और बिगिन का जब इस्तेमाल करते हैं किसी सेकेंड वर्ब के पहले तो उसमें या तो हम आई एन जी लगाकर बनाते हैं या टू लगाकर बनाते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दे विल स्टार्ट टू प्ले मैच फ्रॉम सैटरडे ओके फ्रेंड्स वह सोमवार से स्कूल जाना शुरू करेगा ही 
स्टार्ट टू गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही विल स्टार्ट गोइंग स्कूल फ्रॉम मंडे ओके फ्रेंड्स जब भी हम फ्यूचर में कब से कोई काम शुरू हो रहा है या होने वाला है तब से होता है चर्चा तो हम वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम पास्ट की बात यानी कि बीते हुए समय की बात करते हैं कि कब से वो काम करता आ रहा है या वो काम होता आ रहा है तो वहाँ पर हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं ओके फ्रेंड्स इसी तरह से है कब से कब से अगर हम बोलेंगे कि कब से यानी कि सिंस वेन अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो सिंस वेन या सिंस वेन अगर हम बोलते हैं तो परफेक्ट टाइम बताना पड़ेगा कि कब से जैसे तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो तो सिंस वेन हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट तो वहां पर हमें परफेक्ट जवाब देना पड़ेगा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टू ओ क्लॉक ओके फ्रेंड्स अगर हम बोलते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाउ लॉन्ग इसका मतलब भी कब से ही होता है बट यहाँ पर ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि कितनी देर से यानी कि कब से खेल रहे हो मतलब कितनी देर से खेल रहे हो तो जवाब होगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स ओके फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है ना कि जब भी हम सिंस वेन से अगर पूछते हैं तो परफेक्ट टाइम बताना पड़ेगा कि सिंस वेन अगर मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे परफेक्ट टाइम बताना पड़ेगा अगर हम फॉर हाउ लॉन्ग वाले सेंटेंस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर फाइव डेज आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर फाइव डेज ओके फ्रेंड्स ये हैड बिन में भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बोलेंगे तो भी वहाँ पर भी हम हैड बिन में भी सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है ओके फ्रेंड्स तो ये डाउट शायद अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल और फ्रॉम का इस्तेमाल हम कब करते हैं सिंस वेन का इस्तेमाल और फ्रॉम वेन का इस्तेमाल हम कब करते हैं ओके फ्रेंड्स तो आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं अभी तो इन सेंटेंसेस के द्वारा आपका डाउट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ओके फ्रेंड्स मेरे पिताजी दो सालों से मुझे पढ़ा रहे हैं माई फादर हैज बिन टीचिंग मी फॉर टू ईयर्स वे लोग शनिवार से मैच खेल रहे हैं दे हैव बिन प्लेइंग मैच सिंस सैटरडे तुम दो घंटे से क्या कर रहे थे वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर टू आवर्स क्या तुम दो बजे से सो रहे थे हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस टू ओ क्लॉक फ्रेंड्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम सेंटेंस बोल रहे हैं कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर मैं दो दिनों से खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग फॉर टू डेज नहीं बोल सकते हैं क्या नहीं फ्रेंड्स जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस में समय की चर्चा हो जाती है कि कब से काम हो रहा है तब हम वहाँ पर हैज बिन हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट होगा तो हैड बिन का इस्तेमाल करते हैं फिर वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं रहकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है ओके फ्रेंड्स वह कब से अंग्रेजी सीख रहा है सिंस वेन हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश तुम कब से क्रिकेट खेल रहे थे अगर हम यहाँ पर हम कब से ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कब से के लिए फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं ओके फ्रेंड्स आप कब से इस शहर में रह रहे हैं अगर हम टाइम ऑफ पीरियड मीन्स परफेक्ट टाइमिंग की बात करें कि किस साल से आप रह रहे हैं तो सिंस वेन सिंस वेन हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी अगर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि कितने लंबे समय से तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी ओके फ्रेंड्स वे लोग कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं दे हैव बीन ट्रेवलिंग मी फॉर सम डेज वे लोग सोमवार से मुझे परेशान कर रहे हैं दे हैव बीन ट्रेवलिंग मी सिंस मंडे अगर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस ना हो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो उसमें भी हम हैज बिन और हैव बिन हैड बिन का इस्तेमाल करते हैं और सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं जैसे तुम कब से बीमार हो 
since when have you been ill agar hum duration ka baat karenge to for how long have you been ill wo 10 saalon se teacher tha he had been a teacher for 10 years okay friends इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो उसमें भी हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं और हैज बिन हैड बिन का हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं ओके फ्रेंड्स वह बचपन से तेज है इसमें हम किसी भी सेंटेंस में जब टाइम यानी टाइम और ड्यूरेशन का चर्चा हो कि काम कब से हो रहा है या हो रहा था या कब से है तो उसमें हम हैज बिन हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं ओके फ्रेंड्स वह बचपन से तेज है यानी कि वह बचपन से तेज रहा है ही हैज बिन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड ओके फ्रेंड्स तो अभी उम्मीद करता हूं कि सिंस फॉर और फ्रॉम और सिंस वेन का इस्तेमाल और फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल अभी आपके दिमाग में बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब कब करते हैं ओके okay, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मेरा काम है एक्सप्लेन करना समझाना आपका काम है ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ओके okay, फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी ओके फ्रेंड्स सो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्ले में जाइए ऊपर आपको प्ले लिखा नजर आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए प्ले पर क्लिक करने के बाद सारे प्ले खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्ले है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस आप उस पर क्लिक कीजिए उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोस को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना